Karigani mpenzi mtazamaji wa Star TV na Star Region karibu tena katika kipindi chako pendwa cha matendo ya kanisa. Uh, matendo ya kanisa leo iko hapa hapa mkoani Mwanza katika kanisa la Adventist wa Sabato uh, Nundu. Nundu ipo katika mtaa wa Buzuruga uh, la kanisa la Adventist wa Sabato. Na leo hapa uh, kimoja tu kilichotuleta ni kushuhudia uh, ile siku saba za juma la uamsho katika kanisa hili karibu sana tuambatane sote kuanzia mwanzo wa kipindi paka pale tutakapokuja kusema tamati mwa kipindi hii karibu sana
shikueleza Kuna habari za dini oni Baraka yefta na gauli Fawenda isa msoni yoshua Kwa imani walivu jangombe Wakavize mangobu za simba Imani yao wakailinda Shikueleza Kuna habari za dini oni Baraka yefta na gauli Fawenda isa msoni yoshua Kwa imani walivu jangombe Wakavize mangobu za simba Imani yao wakailinda Ninaona mibaraka ya Bwana. Amilia afya uzima pamoja na amani ya moyoni. Sio kama nina staili ila Mungu amenilema, nilema, lema huruma zake Mungu. Kanisani kwetu, kanisani kwetu, tupo na baadhi ya viongozi hawa na mnenaji mkuu aliyekuwa naongoza uh, mikutano hii ya wamsho katika kanisa hili la wadivinti sasabatu hapa nundu. Ntajibu kungenae mawili matatu, ye ni flagiani na amepata wito gani katika kanisa hili. Nikonai hapa ni mchungaji uh, Joseph Gabrieli, uh, ndia alikuwa naongoza mikutano hii. Uh, mchungaji Shikamo. Baba, habari ya uzima. Uh, salama, kabisa. Pengine tutueleze kwamba nini afla yako hasa kwa siku hii ya leo kuwepo hapa katika kanisa hili la nundu? Uh, fula yangu kubwa ya kwanza tumepata watoto walio lichagua jina la Yesu. E, kwa hiyo hiyo ni fula yangu kubwa. Na nilimuomba mungu toka tunaanza juma la wamsho. 
ya kwamba tusimalize bila kupata watu watakaompokea Yehova. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hiyo ni furaha yangu kubwa. Ndiyo. Pengine sasa unaweza kutueleza tu ni watu wangapi wamebatizwa katika mikutano hii takriban ya siku saba. E, asubuhi nilikuwa na takwimu ya watu 42. E, sijajua kama wameongezeka lakini ni hao ambao nilikuwa nao. Paka sasa ni 42. 42. Ha. Na ulikuwa mafundisho yako hasa maki ukisema uamsho huwa mafundisho ya uamsho yanalenga yana, yana kitu fulani katika kanisa na wewe hapo ulikuwa umelenga kitu gani hasa katika mafundisho haya? Kwanza tulikuwa na uamsho wa kwanza e, juu ya watu ku, kusamini na kuheshimu mambo ya kiroho. Tuliendesha juma moja halafu tukaingia juma la uwakili. Kwa hiyo kwenye juma la uwakili pale tulijifunza namna ambavyo tunaweza tukajua usamani wetu kama wazazi ku, kuwa mifeleji ya kuwasaidia watoto wetu ili wamheshimu Mungu na kumtii. Kwa kikubwa tulitaka wazazi wao watifu kwanza e, waliheshimu neno la Mungu halafu ndio watoto wapewe uh, ulikuwa unatoa huduma ya uponyaji uh, na hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu uh, pengine wewe sasa ulikuwa unajiamini sana cha kwanza kwamba leteni wagonjwa leteni mabubu viwete watu vipofu na watu wengi sana wamepona pengine ni, 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 ni ushuhuda gani mkubwa sana umeona wa ajabu kwa mtu kupona yeyote hapa kwa mtazamaji na ajui E, katika eneo hili la Nundu kuna watu wameletwa hapa wengine walikuwa wanavuja damu siku nyingi e, na damu ilikata tulipomuita Yesu alishuka akata damu ile na walikuwa tayari wamekwishapata wataalamu wametumia dawa na dawa wamepata madaktari bingwa lakini imeshindikana lakini tulipomwambia Yesu damu ilikatika ushuhuda mwingine nimepata watu ambao walikuwa hawasikii kabisa tulipowaombea wamesikia kwa hiyo Mungu ametenda miujiza yake. Ndiyo ndiyo. Pengine sasa mtazamaji leo anakutazama kwa mara ya kwanza, anawe kama mchungaji, amesakata tamaa yuko pale nyumbani. Neno moja tu kwake ndio alomwambia kwa sasa hivi. E, kwanza ni mshauri ya muamini Yesu. Mwe, yesu wa Adventista wa Sabato. Huyo ndiye anayefanya kazi. Popote tu pale alipo atembelee makanisa yetu ya Sabato, ataonana na wachungaji na wanjilisti watamsaidia kwa ajili ya huduma za maombezi. Ndiyo. Asante sana mchungaji na jua unaenda kwenye huduma kule. Karibu sana. Asante. Asante sana. Naam, nipo na baadhi ya viongozi hapa, kiongozi tu mmoja hapa pia naye atakuja ni miongoni mwa wazee wa kanisa hili la Adventist Sabato hapa Nundu. Uh, mzee Shikamo. Maraba. Unaitwa nani? Naitwa Deus Malima. Uh, Deus Malima, utueleze tu kwa ufupi kwamba pengine hii mikutano kumbe ni takriban wiki mbili. Uh, imekuwa na ufanisi gani kwenu kama uongozi wa kanisa? Mikutano hii kwetu imekuwa na thamani kubwa kwa sababu tulilenga kufanya semina kwa ajili ya watu kumjua Mungu na kujenga mazingira ya uaminifu katika maisha yao. Lakini pamoja na hayo mikutano hii imetumika kama miongoni mwa effort ndogo ambayo imefanyika ndani ya kanisa. Na mafanikio yake yamekuwa makubwa tumeyaona kwa sababu watu na mbili wamebatizwa siku ya leo. Lakini pia kuna wengine ambao wameendelea kujitoa na watu walikuwa na changamoto mbalimbali katika maisha yao kama kuumwa na kadhalika na wote wamefunguliwa na wanatoa ushuhuda kwamba Mungu amewatendea mambo makubwa. Kwa hiyo kwetu ni kitu cha thamani ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila alichotenda. Asante sana. Uh, sasa mnaenda kupewa watu waliobatizwa hao wa 40. Nyie kama uongozi mnatumia njia gani sasa ya kuwaweka karibu na Yesu? Uh, jambo la kwanza kabisa kuna tutawapatia vitu vya kujisomea kule nyumbani. Lakini sambamba na hapo pia tutaendelea kuwalea na kuwa nao karibu ikiwa ni pamoja na kuwapa washiriki kuwa nao karibu kusudi kwamba waweze kuwalea na kuwatunza ili wasirudi nyuma. Na pia tutaendelea kutoa mafundisho ili waendelee kuiva zaidi na kumjua Mungu katika hali ambayo itafanya wewe na uelewa wa kutosha katika maandiko matakatifu. Asante sana mzee wangu. Asante sana. Nundu kumenoga kwa kweli kumenoga kama unavyoona siku ya leo maana mambo yalianza vizuri tangu wiki iliyopita hadi siku ya leo Asante sana mzee Asante sana Naam na, nipo na kiongozi mwingine hapa uh, mzee wa watu mzee Shikamo Maraba Unaitwa nani Unaitwa Mr Kefa Ntemnyanda Kefa Ntemnyanda yeah. Pengine tueleze sasa nyie kama nundu mlivyokuwa mko umejipangaje kwanza mimi nataka tu nijue mlivyokuwa umejipanga katika uh, majuma haya ya uhamisho hapa kwenu Majuma haya tu ni mawasiliano baina ya washiriki na uongozi napanga jambo tufanye jambo kadhaa 
mnafika hatua moja mnamaliza tumefurahi sana kushikiana na washiriki wenzetu kwa sababu tumepanga jambo la kula pamoja limefanikiwa kwa sababu hii ya juma la wakili na masomo ya mchungaji yalikuwa yanavuta sana watu kwa sababu mchungaji alikuwa na masomo ya pekee sana kwa ajili ya ma, kwa ajili ya tu sisi wenyewe kwa afya zetu za kimwili na afya zetu pia za kiroho watu wamevutiwa sana masomo yake ndio maana leo baptizo yamefanyika wengi wamebatizwa wengi wampenda Yesu na wengi wameanza maisha mapya ndio hivyo mpangazaji pengine sasa nyie kama uongozi kwa leo kwa mara ya kwanza kwanza ni mara ya kwanza uh, washiriki kuwa wengi sana katika kanisa hili yani mahuzulio ilikuwa ni tofauti na wengine mlitumia jitihada gani mpaka washiriki wote kuwaleta pamoja hivyo sasa mtangazaji jitihada hizo wafanyika ni kuwaunganisha tu washiriki pamoja na uongozi mnakaa pamoja mnajadili kwamba tufanyeje kwa sababu tutakuwa na watu wengi ili kwamba watu tutude pamoja natakuwa sasa kila mmoja wetu aji kuna mahala anapoishia ili kwamba watu hapa wale kwa wale chakula cha kimwili wakiendelea kula chakula cha kiroho tulipoambia hivyo tukakaa pamoja tukawaelekeza kila mmoja wetu alivutiwa afanye hivyo hususan ni mafundisho hivyo kwa anaendelea kuwa matamu na watu walipokuwa wanafunguliwa watu ndio walizidi kujitoa zaidi na washiriki wakamasika wakawa na kweli swala hili ni swala jema la kiroho ni moja wapo ya mahubiri yanayofanyika hata ya hadhara hawezi kuyafikia mafundisho ya wakili wa Juma hili. Asante sana mzee wangu. Karibu tena katika. Mnatukaribisha tena tuje. Tena kijana eh, Benjamin Yohana Benjamin. Mm -hmm. Tunakupenda sana kwa sababu ni mmoja wapo wa, wa shiriki wa kanisa la Nundu. Alafu <laughs> tunafanya kazi nayo pamoja na Star Religion. Na karibu tena mara nyingine. Usichoke. Asante sana mzee wangu. La leo umeniumbua. <laughs> Na mtazamaji kumbuka tu hii ni kanisani kwetu uh, katika kanisa hili la Adventist wa Sabato hapa uh, Nundu. Uh, tunamalizana na viongozi hawa wa kanisa hili wanaoshika dhamana kwa mwaka huu katika kanisa hili. Mzee Shikamo. Mara babali. Unaitwa nani? Naitwa Anthony Makwaia Agustini. Yeah. Yeah. Leo sasa na huo unene nataka yeah. nikuulize maswali tu kuhusu namna kujenga mwili. Yeah. Uh, pengine hapa zimekufa ngombe mbili. Yeah. Wiki ya kwanza ngombe na hii wiki ya pili ngombe. Yeah na kutangia kuumbwa ulimwengu katika kanisa hili hazijawahi kufa ngombe labda hiyo ni harusi mlijipangaje mpaka mkafanikisha hili jambo kwanza yeah, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu mm. na ni kwa neema mm -hmm. mambo yote yamefanyika kwa mkono wa Mungu wenyewe kwa hiyo hatuwezi kueleza mengi zaidi lakini mm. sifa na utukufu tunamrudishia Mungu ambao yeye ndio mwenye vyote mwenye ngombe mwenye pesa <laughs> na kila kitu <laughs> pengine sasa uh, mlikuwa mlianza kuwa mnatembelea washiriki Um, kwa mnatembea nyumba kwa nyumba na mchungaji uh, mlikutana changamoto zipi labda sehemu nyingine mnakuta hayupo pengine wapo lakini nakuwa ni ngumu hivi mlikutana changamoto zipi mara nyingi kwa kweli tunapotembelea familia mbalimbali huwa hatukosi kukutana na mtu katika familia ile tusipokuta wazazi tunakuta watoto na mara nyingi baraka huwa tunaziacha pale tutaomba na watoto na baadaye wazazi watapewa taarifa hivi mnapozungukia kwenye familia hizo kikubwa ni nini hasa kikubwa huwa ni kutiana moyo na kuimaishana katika imani hicho ndio huwa kikubwa zaidi ya yeah. asante sana mzee wangu Uh, nundu tutakuja tena. Asante sana, karibu, karibu sana. Mwambie mtazamaji hapo Mungu kwanza, mengine baadaye. Mungu kwanza, mengine baadaye. <laughs> Kweni kabila gani? Mimi ni Mnyamwezi. Mwambie mtazamaji hapo sasa Mungu kwanza, mengine baadaye kwa Kinyamwezi. Siwezi kusema kwa Kinyamwezi. <laughs> Asante, Asante sana. Karibu sana. <laughs> Nipo na kiongozi ambaye ameshika dhamana ya kuongoza kanisa hili kama uh, shemasi mkuu wa kanisa hili uh, makanisa haya yana yana uongozi tofauti tofauti kama shemasi mkuu shemasi wa kike shemasi wa kiume hawa wote uh, wana wanahusika hapa shikamoo mzee maraba sala pengine hebu tueleze sasa kwanza maana shemasi mkuu ama maana ya shemasi kanisani ni nini shemasi ni kiongozi ambaye anaisimamia kazi za kanisa na kuangalia kila rasilimali ya kanisa iko katika usalama ndani ya maeneo ya kanisa. Ehe. Uh, sasa wewe kama kiongozi takriban ni mawiki hizi mbili. Na jua ulikuwa unahusika sana katika masuala ya chakula, upangaji, kuviti, watu kukaa vizuri. Wewe umekutana na changamoto zipi katika siku hizi za Juma la Uhamisho? Kwa kweli changamoto ambazo tumekutana nazo ni kwamba tumekuwa tukifesi tumekuwa tukipata tatizo la maji maji yamekuwa shida lakini tunashukuru Mungu mambo 
yameenda kama ilivyopangwa kama ilivyopangwa eh ha, we furaha yako ni nini hasa kwa siku ya leo ambapo mnaitimisha furaha yangu ya leo kwa siku ambayo hii tuna tunahitimisha ma mahubiri ya wiki mbili ni kwamba tumefanikiwa tumefanikiwa kubatiza watu na mbili kitu ambacho ni kikubwa sana katika kanisa la Nondo haijawahi kutokea nimesema tu hivyo haijawahi make hata mmefanya mahubiri mengi mengi lakini watu mnabatiza labda kama wangapi hivi kwa kweli huwa ameenda sana ni kumi na kitu ishirini kumi na kitu ishirini. Ishirini. lakini la... leo alobaini na mbili. lakini ya leo sasa tumebatiza kundi maana yake kwamba ni kanisa zima maana kanisa huwa kundi kufungua kundi huwa ni watu 30 sasa leo tumeenda beyond 30 maana yake kwamba tayari tunaweza tukafungua kundi sehemu la watu 42 mmejipangaje kwa leo tumejipanga vizuri kama kanisa tutawa taftia biblia kama kanisa alafu tutawalea kupitia wazee wetu wa kanisa ya yeah. asante sana mkuu wa Ah, masemasi. Ubarikiwe sana asante sana. Huwa huwa unaona una kichapa kichapa kidogo kikongo. Uh, kidogo. Tuambie watazamaji kwamba karibuni nundu kwa kikongo. <laughs> Basi na wakaribisheni nundu. <laughs> Karibieni sana katika ibada za kanisa la Nundu. Eh. Siku zote bwana yupo hapa anatenda maajabu kikongo. Uh, kwa um, asanteni sana. Messi moyo yake na ndako ya nzambe toza awa e, luboka ya nzambe ezamoni pa 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 church pa cheti pa ndako ya nzambe ah nzambe ndo mungu ah cheti pa ndako ya nzambe ndako ya nzambe maana yake kwamba nyumba ya mungu ah yaani hapo hata ndako ya nzambe asante sana mzee wangu asante sana ubarikiwe sana <laughs> uh, mtazamaji kumbuka hii ni kanisani kwetu na kipindi hiki cha matendo ya kanisa uh, tutatamani kuongea na baadhi ya waliobatizwa mama karibu tu hapa uh, waliobatizwa kwa siku hii ya leo wao wanajisikia nini wana wanafuraha gani kwa siku hii ya leo mama unaitwa nani mimi naitwa Esther Febeba Mgrisi pengine sasa mama hebu tueleze furaha yako ni nini hasa kwa siku ya leo umehamishwa ndani ya maji na umeshuka ume, umetoka ndani ya maji umezaliwa kuwa mtu mpya furaha yangu namshukuru Mungu kwa sababu leo nimezaliwa kuwa mpya Namshukuru Mungu sana na nawaambia watu kwamba jamani wamujue Mungu kwamba Mungu ni mponyaji Mungu ndo anaweza kila kitu. We mara ya kwanza ulisikia nini hapa? Labda ulipita njiani au kuna mtu alikuita labda nini? Ulipata masa gani siku ya kwanza mpaka ukaitwa kuja huko? Sijaitwa ila nilikuwa na sali nilikuwa na kama na wiki mbili nimeanza kusali. E, baada ya wiki ya tatu mchungaji akaja akaanza kutuombea. Nilikuwa najisikia naumwa na nilikuwa naumwa kwa miaka mingi sana. Ila nilikuwa sijapata ufumbuzi ni nini. Na nilikuwa sijajua kwamba naumwa nini. Ila nilikuwa najikuta tu naumwa. E, nikiwa naumwa hivyo najisikia kama nataka kufa, yani najihisi kama yani kama nabanwa. E, baada ya kuja hapa ndo nika nikaombewa. Hivyo ombewa kwa sasa hivi namshukuru Mungu. Unajisikiaje kwa sasa hivi? Sasa kuna kitu chochote ambacho una Kwa sasa hivi najisikia amani, hamna shida, yani nasikia kama anapakwa mafuta ya Bwana. Unawashaulija sasa watazamaji ka? Unawashauri kwamba watazamaji mjue Mungu, mjue kama Mungu ndo mponyaji ndo kila kitu. Hakuna kingine. Hakuna kingine. Asante sana mama. Baba hapo karibu sana hapa uh, mtazamaji ya kujue tu wewe unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Fanuel Bita Rumbika. Bitwa Lumbika. Aha. Uh, wewe ume umelijuaje ile kanisa? Ile kanisa nimelijua baada ya kujawa upendo wa kupata na tamasha ya, kuni, ya kuitwa na Mungu ili kuja kujiunga na vile vile kutakasa mwili wangu kuzaliwa upya. Ndio ulinikusudu maana nilikuwa ninatembea sina ubini wowote wa dini yoyote. Haukuwa dhebu lolote. Haukuwa sikuwa dhebu lolote. Na ulipataje hii habari ya injili hapa? Habari ya injili baada ya kuwa kwa kuwa mimi nilikuwa nimeishafikia hatua ya kuwa mlevi sana wa pombe nilipokuwa nikienda kanisa kwenye pombe ndio nilikuta watu wenzangu wakawa wanasema kuna mchungaji amekuja anahubiri watu sasa ndio nikafikiria kwamba na mimi ngoja nihubiriwe yawezekana naweza nikaacha nini pombe ndio nikajaribu kwa kuwa mke wangu tulikuwa tumefukuzana tumepigana ila sasa hivi merudiana tukao tumerudiana baada ya kusali mara moja juma moja 
mke wangu alikuja alipokuja nikamwambia kwamba kama unataka tuishi na mimi twende kanisani na kanisa la wasababa sabato ndio kuja paka hapa kanisani tukaanza kusali baada juma la kwanza juma la pili mara tatu juma la nne hadi leo juma la tano kupata upatizo amina sana pengine sasa hivi unajisikiaje kutoka ule uzamani na mpaka sasa mimi kwa kwa sasa najisikia vizuri mno maana kitu ambacho kilikuwa kimeisha nifanya nimekoswa sale nimekoswa umuhimu nimekoswa heshima sasa hivi nafikiria kajisi nilivyo nimeanza kupata heshima na watu wangu kunirudia kwa mapenzi mema kwa kunijua nina Mungu asante asante sana mzee wangu bwana akutangulie na mama ah asante mama yupo naye hapa yuko ah ndo aliyetoka huyu mama eh, kumbe ndio mke wako ndio mke wangu huyu asante bwana watangulie sana asante sana ah asante sana dada karibu hapo mhm unaitwa nani naitwa Rosemary ah uh, wewe umekulia ume katika kanisa hili ama umetoka katika kanisa jingine ya nimekulia katika kanisa hili wewe unajisikiaje kwa siku ya leo kuwa miongoni mwa wabatizo najisikia vizuri sana fulani nilionayo haiwezi kuelezeka katika viapo 13 vile vya ndio nakubali ndio naamini ni kipi kilikuwa kigumu kwako Vyote vilikuwa vya epesi kwangu hakuna kigumu chochote eh hakuna kigumu kuna kile cha kwamba hautashiriki kuuza sigala madawa kulevya sijui kujihusisha na mambo yoyote ya nguvu za giza pale hakujihisi chochote kitu kibaya hicho kilikuwa kigumu kwangu lakini unaamini kwa nguvu za Mungu utashinda eh nitashinda Unaoshauri jasa mtazamaji pale anatamani kuwa katika kanisa la Adventista Sabato na anatamani afike abatizo na yeye. Namshauri tu amtegemee Mungu na aweze kuweka maombi mbele Mungu anaweza katika kila jamu. Hmm. E. Asante sana. Ah, dada karibu sana, karibu hapa. Ah, tunamalizana na naume batizwa. Ah, njoni yote wawili hapa sasa. <laughs> Unaitwa nani? Naitwa Joseph Levin. Levin, ah, wewe fly yako nini hasa kwa siku ya leo? Afla yangu ni kuweza kubatizwa na kumpokea Yesu kwa mwokozi wa Kristo wa maisha yangu. Unatamani kuwa nani maishani? Maishani ningependa kuwa engineer. Engineer, sio mchungaji. Michael Vobeba is a Biblia brother. Ah, uh, inaruhusiwa kuwa engineer afu ni mchungaji. Hiki <laughs> inawezekana nitakuwa. Eh, wewe fly yako kwa leo ni ni kuwa miongoni mwa washiriki. Uh, unatamani kufanya nini hasa kabisa kama umeingia kuwa mshiriki katika kanisa? kanisani kazi yote nitakao pia itakuwa ni nzuri kwangu sababu yote nitakuwa nafanya kazi kwa ajili ya Mungu. Mm. Unawashauri watazamaji sasa kama vijana kama wewe ambao hawajabatizwa mpaka wa leo. Ah vijana ambao hawajabatizwa kama wengine ambao hawajabatizwa ni nawashauri kuwa kumpokea Yesu kwa Kristo mkozo wa maisha yao ni jambo la kuamua mwenyewe mwenyewe. Ni kwa ukiona kwamba ile kitu ambacho Mungu alijitolea kumtoa maana yake kuja kufa kwa ajili yetu ni kizuri maisha ni kwako na umekipenda itakuwa ni jukumu lako kujitoa kubatizwa ili kama ni uwezo kuwa miongoni mwa watu au kufa pamoja na Kristo pamoja naye Asante sana dada hapo unaitwa nani Unaitwa Juliana Ayub Malimu He wewe fura yako ni nini hasa leo Fura yangu ni kujitoka kwa Kristo ameniokoa na kuwa mwokozi wa maisha yangu na furai kwa leo Umejipangaje kuokoa watu wengine nao waje kubatizwa usifanye wewe tu umepata mibaraka na wengine wanataka wapate mibaraka kuwashuhudia ile ndio tukia kwangu mimi leo lakini pia kuwahubili kuwaleta kanisani na wenyewe wapate kama ndicho kipata mimi hmm. Asante sana asante sana na mtazamaji hivyo ndivyo tunakamisha kipengele hiki cha kanisani kwetu kwa siku hii ya leo na twende katika kipengele kingine uh, ili tubarikiwe na matangazo hayo mengine kumbuka hii ni Star TV na Star Region kipindi ni matendo ya kanisa jiunga na sisi kipindi kichopo hewani ni matendo ya kanisa katika kanisa la Adventist wa Sabato hapa Nundu na walikuwa na juma la uh, uwakili uh, ni masomo hayo takriban mwa wiki nzima siku saba walikuwa hapa kanisani wakihudhuria uh, katika mibaraka hiyo na sasa tunaingia katika kipengele cha huduma kuu kwa siku hii ya leo uh, anayekuja kuongoza na uh, kutupa neno la siku ya leo ni mchungaji Josephat Gabrieli Uh, anakuja na somo linalosema wa dhambi ni wa thamani sana mbele za Bwana. Eh wanakuja na anakuja na somo hilo. Na amekuwa mbaraka sana hapa katika kanisa hili la Nundu. Wagonjwa wamepona? Amina. Eh kwa kweli amekuwa ni mbaraka mkubwa sana hapa. Hata mimi nilikuwa nauzulia kidogo nilishuhudia. 
Sasa waimbaji hawa wa kwaya ya Wadventi Sabato Nundu wanakuja na wimbo mmoja uh, kumkaribisha mhutubu kwa siku hii. Aliyokumbuka tu hii ni Star TV na Star Region lakini pia Sifa Media uh, tupo hapa kwa uzuri kabisa tukihakikisha mambo yanakwenda kwa uzuri kwa siku hii. Ya leo mimi naitwa Yohana Benjamin fuatia katika mitandao ya jamii YouTube channel matendo ya kanisa lakini usahau kupakua program tumishi ya Star TV online. Uh, mwalimu wa kwaya yuko Mwalimu wa kwaya sogea tu hapa mara moja kidogo na kwa faida ya mtazamaji tu tujuze kwamba mnakuja na wimbo gani kwa ajili ya huduma kwa siku hii ya leo. Tunakuja na wimbo unaosema ishi kwa matumaini. Ishi kwa matumaini. Nadhani ndio wimbo ambao unaendana kidogo na somo la leo. Unaitwa nani mama? Naitwa Damari Madebele. Damari Madebele. Ushauri kufundisha igunga au kuna uhusiano gani kwa na kanisa la igunga loemba? Naona sasa sasa sasa. <laughs> kwa kweli labda tu ile kwamba labda fanana tu oh. kama uliniona kule labda ulinifananisha asante sana mama wa nundu wanakuja na huo wimbo mmoja endelea kubarikiwa kuwa pamoja na sisi karibu sana
Ninafurahia sana leo sabato ya leo ni nzuri sana halafu inanibaliki watu ni wengi sana na ninaona hata nje kule kuna watu pia wakati ibilisi alipotupwa kutoka mbinguni alifika pale edeni katika ziara yake ya kwanza alishuka pale edeni ziara yake ya kwanza ibilisi alifaulu kuwaona Adam na Hawa wakiwa na amani na utulivu wakiwa na upendo wakiwa edeni ziara ya kwanza ya shetani ilikuwa ni pale edeni aliposhushwa kutoka juu mbinguni alishuka kwenda kuangalia Adam na Hawa akawakuta wanamshikamano wana upendo Adam na Hawa wakiwa na furaha na malaika ni ametupa kutoka mbinguni Mungu alituma malaika kwenda pale Eden kwe, kukaa pamoja na Adam na Hawa akakaa nao akazungumza nao wale malaika wakawaambia sikiliza Adam na Hawa yule ibilisi shetani ambaye ametupwa kutoka mbinguni atakuja hapa mlipo na kwa hiyo Adam na Hawa tunawapa tahadhari mtakapo kuwa mkitembea mnaenda kuchukua matunda ya kula mnaandaa chakula chenu katika hapo uwanja wa Eden hakikisheni mnatembea wawili vita ya shetani inahamia pale Eden Adam na Hawa wakakubali. Wakasema ndio. Sisi hatutaachana. Sisi tutapendana. Sisi tutajaliana. Malaika wakarudisha taarifa kwake Mungu Yehova. Yeye ambaye kwa lugha ya Kiebrania anaitwa Yeshua. Kama jina la Yeshua jinsi inavyoitwa Yoshua na Yesu ni majina yanayofanana. Yoshua kwa Kiebrania wanamuita Yeshua. Yesu kwa Kiebrania anaitwa Yeshua. Jina Yesu ni jina la kawaida sana. Na hata kama ungemuita mtoto wako Yesu hakuna kosa. Maana ni jina ambalo lilikosewa na Wayunani. Wakamuita Yesus lakini asili yake ni Yeshua. Haleluya. Maana ya Yeshua yeye ni mkombozi, yeye ni mwokozi. Ndio maana kwa lugha ya Kiebrania wanamuita Yeshua. Na ndio maana Yeshua 
haripopewa madaraka kutoka kwa msa haritwa Yeshua Yeshua maana yake mkombozi yeye akawakomboa wa Israeli kutoka katika eneo walilokuwepo na kuwavusha mpaka kana ndio maana aliposhuka pale Eden akatamani akaona wivu kwa wale watu wa Mungu walivyokuwa wakipendana kama ambavyo anaona wivu kwenye ndoa yako jinsi ulivyoshikamana na mme wako na watoto wako anatamani ndoa yako ivunjike uwe na maisha magumu urudi kwa wazazi wako ndivyo alivyotamani ndoa ya Edeni ivunjike wa welafiki na shetani badala ya ulafiki na Mungu mwenyewe baada ya Adam na Hawa kuonekana wana imani kubwa tena wana mshikamano ndipo shetani akatazama wanyama wote pale Edeni akaona wote hawana hekima kama hekima ya nyoka akaangaliwa tembo na simba wakaonekana hawana hekima kama hekima ya nyoka na hivyo shetani akampenda nyoka maana hata hivyo nyoka wakati huo alikuwa na miguu nyoka alikuwa na mabawa nyoka alikuwa akipaa kwenda juu kuliko jinsi ambavyo unazani unajua nyoka alikuwa tambalai tumbo alikuwa tembei kwa tumbo kutembea kwa tumbo ni matokeo ya laana yake Mungu muumba mbingu na nchi nyoka alikuwa ni mzuri nyoka alikuwa na paa roho ya unabii nasema nyoka alikuwa na rangi ya zahabu wakati alivyokuwa akipaa hakuna ndege yoyote awe kungulu au mwewe angeweza kumfikia nyoka kwa kupaa kwenda juu halafu alikuwa na maringo na madaha alipokuwa akipaa kule juu kama ambavyo nikitazama kanisa la nundu nikiangalia mtu fulani ambaye yeye ni mtu wa kiroho sana watu wote wanamwamini yeye anatamanika sana watu wanamfurahia yeye ni mhubiri mzuri yeye ni shemasi mzuri yeye ni mkuu wa huduma yeye amezaliwa kwenye dini ya kisabato na mambo yote ya kisabato anayajua kila kitu chi, cha imani ya kisabato anakijua huyo ndiye ambaye shetani anamhitaji katika mchana wa leo huyo ndiye ambaye shetani anamtumia huyo ndiyo shetani anampenda huyo ndiyo shetani anahitaji aingie ndani yake na amtumie roho ya unabii katika kitabu cha kutayarisha njia sehemu ya pili inasema ya kwamba shetani huwa anajiuzurisha hata katika mikutano kama hii mikutano ya wacha Mungu hata hapa ninapongea inawezekana katikati yetu kuna mtu ambaye ndani yake shetani ameweka makao unajua ndipo Adam na Hawa wakasi wakasi Loo ya unabii na Biblia inasema si nyoka alikuwa hawezi kuongea siku hiyo shetani alipoingia ndani yake nyoka alikaa juu ya mti wa mema na mabaya mti wa uzima mti wa Mungu mti uliokatazwa shetani akakaa juu yake na akatamba juu ya mti huo kama jinsi ambavyo alivyomwingia mtu fulani hapa katika kanisa hili na anatamba juu ya sheria zake Mungu anatamba juu ya kuikanyaga sabato anatamba juu ya kukanyaga amri za Mungu anatamba juu ya uzizi anatamba juu ya masengenyo anatamba juu yake Mungu muumba na nchi amekaa juu ya mti wa mema na mabaya yeye hata zaka amekanyaga sabato amekanyaga usizini amekanyaga usihibe amekanyaga ndivyo shetani alivyofaulu kukaa juu ya mti wa mema na mabaya na tunajifariji ya kwamba tunaenda mbinguni lakini bado tumezikaria na kuzikanyaga sheria za Mungu. 
hawa jinsi ambavyo wote ambao mlikuwa mjafanya maamuzi bado mnajivutavuta fanyeni maamuzi huyu ndio muda wa kumpokea Yesu sio kesho sio kesho sio kesho Yesu akaona kama wale jamaa hawaelewi elewi hivi akawapa mfano mwingine akawapa mfano mwingine na huu mfano ndio wangu mimi wa mwisho mchana wa leo. Tutaongea tena mchana. Akawaambia kuna mama mmoja. Alikuwa na shilingi kumi. Tena alikuwa ndani ya nyumba. Ukitaka kupata kisa hiki unasoma hiyo hiyo ruka 15 kuendelea. Yule mama akapotelewa ile shilingi kumi. Yule mama akachanganyikiwa akaanza kuitafuta ile shilingi kumi. akasema shilingi kumi ina samani kwenye elfu kumi. ema ukitoa shilingi kumi, hakuna elfu kumi. kwenye shilingi kumi, kwenye milioni ukitoa shilingi kumi, hakuna milioni kwenye laki moja, ukitoa shilingi kumi, hakuna laki moja. kama mama kakacha chama kaka washa taa zake kakaanza kuitafuta ndani ile shilingi kumi. kaka itafuta kaka itafuta paka kaka ipata ile shilingi kumi. kaka waita rafiki zake kaka waambia tazameni nilipoteza shilingi kumi. na mimi nimeipata jamani tufanye sherehe jamani tushangilie sikiliza nikwambie mfano huu na maana hii sisikilize Unaweza ukawa ndani ya kanisa wewe ni mwalimu mzuri wa dini wewe una roho ya unabii wewe ni mwalimu mzuri wa lesoni wewe unayajua maandiko lakini ngoja nikwambie Mungu hangari uelewa wako wa maandiko uelewa wako wa biblia uelewa wako wa roho ya unabii utapotea na biblia yako utapotea na roho yako ya unabii utapotea na ta- nasema leo Mungu atubadilishe Wewe mtazamaji unayetazama kipindi hiki cha pekee kipindi cha neno la uzima kinachohusu wazambi wanaomkaribia Yesu Calvary ninakuarika kwa namna ya pekee katika kipindi hiki cha pekee kipindi cha neno la uzima kinachogusa maisha ya kila mmoja aliyekaa mbele ya TV hii ninakusi kwa namna ya pekee ikiwa wewe haujamchagua Yesu hii ndio nafasi yako ya kumchagua Yesu na kumpa maisha yako ili atembee na wewe wewe mtazamaji ambaye umesumbuka siku nyingi ukiwa na matatizo ukiwa na magonjwa na umetembea kila sehemu umeenda hospitali na hospitali madaktari bingwa wamegusa ugonjwa wako wewe ukaonekana imeshindikana ninakuwa rika katika wakati huu unapotazama tv hii hebu jitoe mwambie Yesu niponye ugonjwa huu na utapona katika jina la Yesu na hivyo ni kukaribisha mtazamaji unayetazama ya kwamba unaweza ukajitoa na ukatoa maisha yako na ukatazama kanisa la Adventista wa Sabato popote pale ulipo unaweza ukauliza kanisa la Sabato liko wapi na utaonyeshwa nenda kajitoe maisha yako kwenye kanisa la Adventista wa Sabato ili Yesu akae ndani yako na wewe ukae ndani yake ninapokusimamisha wewe ambaye umehudhuria katika mikutano hii simama huku unajikagua Huku unajifikiria umekamilika au hujakamilika na kama hujakamilika hii ndio nafasi ya kujitoa upya maisha yako kwake Yehova. Nasema kama hujabatizwa na ulikuwa hauna mpango wa kubatizwa ninaomba utembee uje huku nikuombee kama hujabatizwa na ulikuwa haujapanga mpango wa kubatizwa na umerisikia neno hili mchana wa leo tembea uje hapa ni kuombee tuombe pamoja ubarikiwe tembea hii ndio nafasi yako kimbia leo lazima ubarikiwe tutamuomba Mungu ashuke akubariki kimbia uje hapa 
Wazawa makanisa pukeni watu hawa. Joe!